ഓക്കെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് മുന്നേ എപ്പോഴും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓർക്കു കൊടുത്ത ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടല്ലോ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് സർ കേൾക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തത് മനസ്സിലാവാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും മാക്സിമം ഇന്ന് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രാത്രി ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്ലാസ് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ മേലേക്ക് വരും അത് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം എക്സാമിന്റെ എക്സാം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഫെബ്രുവരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം തീയതി നാലാം തീയതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാം തീയതി കംപ്ലീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസും തീരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കാരണം എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുവിധം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് എടുക്കാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടലും അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന ആക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് ആണ് ഇനി കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് എലമെന്റ് രണ്ട് നമ്പർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലെ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണ് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണും ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും വൈ ആക്സിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അത് ഈസ് എക്സ് ആക്സിനോട് പാരല ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ എക്സ് കോമ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ പുതിയ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹയർ മാത്തമറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും കൂടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു കോ എന്താ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ത്രീയിലും എസ് ബോളും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡെക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോളാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോൾ എന്താണ് പോളാർ കോർഡിനേറ
അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദർ ഫോർ ആർ സെക്കൻഡ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനെ വരയ്ക്കുന്ന പേര് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ റേഡിയസ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആർ ഇനി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സും തീറ്റ ദറ്റ് ഈസ് ഈ റേഡിയസ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറയുന്ന പോലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനും അവിടെ പോളാർ സിസ്റ്റം പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർ തീറ്റ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇതാണ് ആർ തീറ്റ ഇതാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് വെക്ടർ അഥവാ ഇതിനെയാണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഓരോ വേർഡ് പെട്ടെന്ന് പറയാം റേഡിയസ് വെക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ തീറ്റ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സും റേഡിയസ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇവിടെ കോണേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എടുത്തു എക്സ് വൈ പ്ലെയിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ആക്സും ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആക്സും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സും റേഡിയസ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ദറ്റ് ഈസ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ് ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിന്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു സീറോ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സീറോ എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും സം ആർ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കാർട്ടീഷ്യൻ കോർണിയർ സിസ്റ്റം പോളാർ കോർണിയർ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർണിയർ സിസ്റ്റം പോളാർ കോർണിയർ സിസ്റ്റം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർണിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ യുണീക്ക് ആണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ യുണീക്ക് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആകെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഈ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ് എഴുതും പക്ഷേ പോളാർ കോൺസിൽ ഒരു പോയിന്റിന് തന്നെ ഒരുപാട് നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ദറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പോവാ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഈ ലെങ്ത് വൺ എന്ന് എടുത്തു ദറ്റ് ഈസ് വൺ പൈ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് പൈ ബൈ ഫോർ ആംഗിൾ ഞാൻ സെയിം ഈ ലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ എന്തായി സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ എത്തി ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പൈ ബൈ ഫോർ ആയിരുന്നു പൈ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ടു പൈ നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ആംഗിൾ ടു പൈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണമെങ്കിൽ ടു പൈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ദർ ഫോർ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ആ പോയിന്റ് പൈ ബൈ ഫോർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച്
അപ്പൊ പോളർ കോർണിയർ സിസ്റ്റത്തില് ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കണം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബുക്ക് വായിക്കണം ഇനി എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആർ പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആർ നെഗറ്റീവ് വരാം ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ആർ നെഗറ്റീവ് വരാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആർ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം തീറ്റ റൊട്ടേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ ആറ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ആറ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ നെഗറ്റീവ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇത് ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് തീറ്റയാണ് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സെയിം ഈ ലൈനിനെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈനിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് ദോർ ഇത് ആർ ആണ് പക്ഷേ തീറ്റയുടെ കൂടെ എത്ര ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ആർ നെക്സ്റ്റ് തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ആർ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് നമ്മൾ വേറെ നോട്ടേഷൻ എഴുതാം ഈ ഒരു പോയിന്റിന് സെയിം ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആറ് നെഗറ്റീവ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എഴുതി ആറ് നെഗറ്റീവ് എഴുതി തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്ന് എഴുതി അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഓർത്തു വെക്ക ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ആ മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് പൈ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇങ്ങോട്ട് വരാം That is, ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പി ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ടു ബൈ പൈ ബൈ സിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു നെക്സ്റ്റ് പൈ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ പൈ ബൈ സിക്സിന്റെ കൂടെ ടു പൈ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പൈ ബൈ സിക്സിന്റെ കൂടെ ടു പൈ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പൈ പൈ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് കാരണം പൈ ബൈ സിക്സിന്റെ കൂടെ ടു പൈ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ വേറെ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വേറെ നോട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി പി ടു മൈനസ് ലെവൻ ഓക്കെ മൈനസ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ലെവൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് പറയാം ടു മൈനസ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇതിനെ നേരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു നേരെ
pi by 6 minus 2 pi. That is equal to pi minus. Okay, this is correct. We will direct this. This is pi add 3 13 pi by 6. This is minus 2 pi. E bar take or rotate again. Minus pi by 6. Okay, this is correct. This is the same example. Next, this is like this. This is minus 2 pi by 6. That is r in a negative variable. You are confused. r negative one. Same example number. This is theta a equal to pi by 6. This is 2 angle. Same. This is point 2 angle. This is the notation number. 2 pi by 6. Next, this is 2 pi add the gain. Same rotation. That is 2 13 pi by 6. This is minus e the gain. That is 2. Next, 11. Minus 11 pi by 6. This is the notation. Next, we will rotate the three rotate the three rotate the three rotate the pi by six in the two pi by six in the pi by six in the two pi add the two pi the two pi add the two pi by six plus pi that is equal to seven pi by six in the okay therefore e or point in the coordinate that is e same length idana 2 avare measure edengil idu e or measure inde e or point de coordinate 27 pi by 6 ah idu clear aanu ithrayum very clear aanu yes sir okay ini thottu munnathile cheru or correction aanu varuthaane e or point inde vera coordinate aanu minus 2 pi by 6 Minus 2 pi by 6. But minus 2 pi by minus at the angle. If you point in the coordinate, 2, 7 pi by 6. But she would my r2 k that is r negative with minus 2 and either minus 2 with angle. It is the near opposite angle on an angle either. If it is in the near opposite, it is distance. It is in the near either no angle. That is minus 2 pi by 6. This is the first thing. The first thing 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 is the That is minus r. Now, the first thing so, this is the point we have to write r theta and r minus n. So, if you minus n, you have to write this angle. This is the near opposite angle. We have to theta plus pi. Okay, so if you have minus r, you have to write the angle. You have to write the angle. The near opposite angle. Same distance, the near opposite angle. Clear or not? Is it clear or not? Yes, sir, clear or not. Okay, I'll give you a quick example. That is, if we have to say that, we have to say 1, 0, and we have to say that minus 1 is here. Where is the angle? 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 Minus 1, 0, and 1, 0. One distance, next to x, x, y, and the angle is 0. If you have minus 1, you can see the angle of this angle. This is the same representation. Pi. Okay, now we have this point. This point is in two ways. Pi rotation is in two ways. Pi rotation is in two ways. Now we have two ways. Minus 1, pi, and minus 1, minus 1. This is the same representation. Yes, sir. Okay, next, where is your point? Your point that is equal to pi by 3. Pi by 3, 3. Next, minus 3, where is the angle? Angle of the angle, minus 3. Minus 3, 3. 3 is the correct angle. But minus 3 is the angle. This is the near opposite angle. That is the angle. This angle is the angle. Where is the angle? Because pi by 3 is equal to pi by 3 is equal to 2 pi by 3 is equal to 2 pi by 3. Sorry, 2 pi by 3 is equal to 2 pi by 3 is equal to 2 pi by 3. That means minus pi by 3 is equal to 2 pi by 3. Then we will say that pi by 3 plus 2, sorry, pi is equal to pi by 3 minus pi. Clear or not? 
യെസ് സർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോണിസ്റ്റം റെക്റ്റാംഗുലർ കോണിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോണിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവിടെ ഏതാണോ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഇതേപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ എന്നെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോയിന്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ വൈ ടച്ച് ചെയ്യും ആ വൈ ആണ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് ടച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദർ ഫോർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോളാർ കോണിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് തീറ്റ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു പോളാർ കോണി സിസ്റ്റത്തിലെ ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ കാർട്ടീഷൻ കോണി സിസ്റ്റത്തിലെ ഡാറ്റയും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ട്രാങ്കിൾ വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഫ്രം ദീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അതുപോലെ തന്നെ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദീസ് നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ y equal to r sin theta എന്ന് കിട്ടി ഓക്കേ ദേർഫോർ ഇതാണ് അത് നമ്മൾ റിലേഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആണ് x equal to r cos theta y equal to r sin theta നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് x square plus y square equal to r square എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് y divided by x equal to r sin theta divided by r cos theta r r cancel ചെയ്യാം sin theta divided by cos theta നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് tan theta therefore tan theta equal to y divided by x that is theta equal to tan inverse y by x അധികം കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്താണ് പോളാർ കോണി സിസ്റ്റം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കാർട്ടീഷ്യൻ കോണി സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി ആൾറെഡി അറിയാം നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ആംഗിൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് എക്സും ഇത് നമ്മളുള്ള റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടൊന്നും പറയണമെന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ദർ ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സും ഫ്രം ദിസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് ഇത്രയും കാര്യം ആൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആർ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് ആർ എങ്ങനെ മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് വന്നേ മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നേ That is, ഞാൻ എടുത്തുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തു അഥവാ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത് നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ നെക്സ്റ്റ് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിലോ മൈനസ് ആർ ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആർ നെഗറ്റീവ് ഏതാണ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ നെഗറ്റീവ് എഴുതി പക്ഷെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് സെയ് പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിൽ പോയ പോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടല്ലോ പറ്റുന്നുണ്ട് സർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ പോളർ ഫൈൻഡ് ഓൾ കാരണം ഓൾ പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റിന് ഒന്നിലധികം കോണ്ടേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന പോയിന്റിന്റെ എല്ലാ
2 into n ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം that is n എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം that is n ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം കുറയ്ക്കും ചെയ്യാം that is anti clockwise direction ഉം clockwise direction നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം that is നമുക്ക് ജനറലി എങ്ങനെ എഴുതാം 3 pi by 4 plus or minus 2 n pi എന്ന് എഴുതാം that is 3 pi by 4 plus or minus 2 n pi എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ n ന് ഓരോന്ന് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് n ന് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 pi by 4 കിട്ടി n ന് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ pi by 4 plus 2 pi എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ n ന് നെഗറ്റീവ് 1 ഉം ഏത് നമ്പർ കൊടുക്ക സോറി നെഗറ്റീവ് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് തന്നെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് മൈനസ് 3 വരുന്ന പോയിന്റ് മൈനസ് 3 വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടണം That is, ദിന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ വേറെ നോട്ടേഷൻ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആംഗിൾ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പൈ ബൈ ഫോറിന്റെ കൂടെ ടു പൈ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് കാണുകയോ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ നയൻ മൈനസ് ത്രീ നയൻ പൈ ബൈ ഫോറും ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആംഗിളാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര ടു എൻ പൈ മാറി ടു പൈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ദോ ജനറലി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ നയൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു എൻ പൈ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു പൈ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ മൈനസ് സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കാരണം ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാനാണുള്ള ടൈം അല്ലാതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനല്ല ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അത്മേനും ചോദിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഇതേപോലെ ചോദിക്കണം ഒരാൾ മാത്രമേ ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരോടും കൂടി ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എൻ പൈ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സുകളാണ് ആ എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്കറിയാം ഇതിന് വേറെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ആറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എടുക്കണം അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക പൈ ബൈ ഫോറിന്റെ കൂടെ ഒരു ടു പൈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർ സോറി ഞാൻ ടു പൈ ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ ആഡ് ചെയ്തേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നേരം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ഫോറിന്റെ കൂടെ പൈ ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പൈ ഡി ആഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാ ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങ
നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ദി ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദി ആർ തീറ്റ പ്ലെയിൻ ആർ തീറ്റ പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം വൺ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം That is 1 എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ കിട്ടും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലേഷൻ വേണ്ടല്ലോ ഇതിന് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ക്ലിയറല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ 2 എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ടു പൈ ബൈ ഫോർ നമുക്കറിയാം മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് സീക്കൾ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് എക്സാമിന് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക കാരണം മൈനസ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മൈനസ് വരുന്ന കേസ് അപ്പൊ മൈനസ് വരുന്ന കേസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൈനസ് ഒഴിവാക്കാം മൈനസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആദ്യം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇവിടെയാണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് ആണെന്ത് മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ കാരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൈനസ് വരിക എന്താണോ ഈ പോയിന്റ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ തൊട്ടുമനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നമ്മള് ആർ തീറ്റ് എടുത്തു ആർ തീറ്റ് എടുത്തു ഇതിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ഈ മൈനസ് ആർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ മൈനസ് ആർ ഇതിനൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് മൈനസ് ആർ പക്ഷെ പോയിന്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കണം അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞേ മൈനസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏതാ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഏതാ വരക്കും ഏതാണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കാം മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഒന്നും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു പൈ ബൈ ത്രീനെ ഇതാണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്തായി ടു പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു പൈ സോറി പൈ ശരിയല്ലേ ഇത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആ സാർ ഇതിന്റെ വേറെ നോട്ടേഷൻ എന്താ മൈനസ് ടു പക്ഷെ ആംഗിൾ ഇത് എടുക്കരുത് നേരെ ഇത് എടുക്കണം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആർ തീറ്റ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൈനസ് ആർ തീറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആറിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ തീറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആർ തീറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് എന്ത് മൈനസ് ആർ തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആ സാർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലെ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നെക
കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ലൈൻ അപ്പൊ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പോളർ ഈ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂബിൾ ആറും തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആറും തീറ്റയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അഥവാ ഇവിടുന്ന് തീറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ഉള്ള പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആ അങ്ങനെ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഉള്ള പോയിന്റ് എല്ലാം ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ തീറ്റ നമ്മൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല തീറ്റ എന്തും ആവാം തീറ്റ വന്നില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റക്ക് നമ്മൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും കൊടുക്കുന്നില്ല ആറിന് മാത്രമേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കണം ഇതേഫോർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിലെ ഈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻസിലെ ഇമേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക സർക്കിൾ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം ഈ സർക്കിൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സെയിം ആ അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് സർക്കിൾ ആണ് വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു പറഞ്ഞു ആർ ഈക്വൽ ടു ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ റേഡിയസ് ടൂ ഉള്ള സർക്കിൾ അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു സം കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ ഇത് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു സം കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ ഏതാണോ ആർ അതിലുള്ള ആ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ എന്താ വരിക തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ഫോർ ആംഗിൾ ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരും കാരണം ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എന്താണ് പൈ ബൈ ഫോർ ആ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരും കാരണം ഇതിന്റെ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ഫോർ ആ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ഫോർ ആ ഇപ്പൊ പൈ ബൈ ഫോർ ആംഗിൾ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പൈ ബൈ ഫോർ ആംഗിൾ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫനൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ ആണോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ തീറ്റ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണു നിങ്ങൾ ഈ സെമസ്റ്ററിന്റെ പേപ്പർ വളരെ സിമ്പിൾ പേപ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല രീതി നിങ്ങൾ എടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് കാരണം തേർഡ് സെമ്മും ഫോർത്ത് സെം ഫോർത്ത് സെം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ തേർഡ് സെമ്മിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് സെമ്മിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിലൊക്കെ വളരെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി നെക്സ്റ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഏതാണോ ആംഗിള് ആ ആംഗിളില് സെന്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ആംഗിളില് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമേജ് വരിക തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ
പോളർ കോർഡിനേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വരയ്ക്കണം ഗ്രാഫ് ചെയ്യണം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ആറ് എവിടെ ആയിരിക്കണം സീറോയുടെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോയിന്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ആർ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിന്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്ത് വന്നു ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ വന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സും ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഉൾപ്പെടുത്തണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് റീജിയൻ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഇടയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റീജിയൻ പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് അല്ലെ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് അപ്പൊ ഈ ഈ ത്രീ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ അകത്തെ ഭാഗം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഫസ്റ്റ് കോട്ടന്റെ അത് രണ്ടിന്റെയും ഇന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദേർഫോർ നമ്മുടെ റീജിയൻ ഇതാണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇനി മൈനസ് ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആർ തീറ്റ എഴുതാം ആർ തീറ്റ എഴുതാം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് മൈനസ് ആർ തീറ്റയാണ് ആർ തീറ്റ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ആർ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇത് ആർ നമ്മള് മൈനസ് ആർ തീറ്റ എവിടെയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ആർ തീറ്റ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസില് സെയിം ലെങ്ത്തില് ഈ സ്റ്റൈലിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടും ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം That is, e one point on a minus r theta. Clear on? Clear on? Yes, sir. Apo, minus 2 pi by 3 every day. First, what do you want to do? 2 pi by 3. 2 pi by 3. Pi by 3 this is pi by 3. A distance is 2 angle. Minus 2 pi by 3. First, 2 pi by 3. First, 2 pi by 3. Namla, varich, 2 pi by 3. നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാ ഇവിടെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മൈനസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അഞ്ജലി ക്ലിയർ ആണോ അമൽ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കാർട്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ കോണ്ടി സിസ്റ്റം ഉള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് The point 4 pi by 6 is given in polar coordinate system. Find the represent, uh, representation in rectangular coordinate system. That is R namukku thamnut and R equal to 4 aane. Adhu valthane theta namukku thamnut and pi by 6 aane. Namukku arayande x um adhu valthane y u arayande. First ni ngula adhi marayya enda dhe. Idhi eith point and eith coordinate ila karakkan ni ngula sekkiya. That is karakkan nadhe R equal to 4. Namukku arayam pi by 2 aane idhi. ഇത് പൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ ഇല്ല 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സിന്റെയും വൈഡേയും കോർണർ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കോർണർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കണം എക്സിന്റെയും വൈഡേയും വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിൽ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ പോസിറ്റീവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ നമുക്കറിയാം That is R equal x equal to 4 into cos pi by 6. You can calculate it. I can completely calculate it. That is y equal to R sin pi by 6. Okay. That is the calculation for direct thumb. You can tell the question. You can tell the confusion. 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 Clear? Is the question clear? Yes, sir. Okay. Okay. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ വൺ ഈസ് ഗിവൺ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അറിയണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് That is polar coordinate system. That is what you are going to do with just minus. This is the A coordinate. That is A y x equal to minus 1. That is minus 1 y equal to 1. This is the coordinate. That is what you are going to do with just minus. Now, we are going to do with this R. That is what you are going to do with this angle. Okay. That is x square plus x square plus y square equal to R square. That is what you are going to do. എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് സോറി പ്ലസ് സോറി ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ആറ് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ആറ് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് That is theta equal to. Why don't you want to simplify it? This is the point. This is the point. This is the point. This is the point. Minus 1, 1. That is the point. That is the point. That is the point. This is the point. This is the point. 1, 1. Point is the point. This is the point. Pi by 4. You can see the point. 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 How much is the point? 3 pi by 4. You can see the point. You can see the point. You can see the point. 2 plus pi by 3 pi by 4 and that. And you can see theta is equal to tan inverse y by x. That's equal to tan inverse y by x. That's equal to tan inverse y by x. That's equal to tan inverse minus 1. And you can calculate tan inverse minus 1. And you can calculate tan inverse minus 1. And you can calculate tan inverse minus 1. Pi by 4. Therefore, tan inverse tan inverse 1 is equal to pi by 4. അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടുക മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു പൈ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പൈ മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഒന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ടു ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്നും കിട്ടി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സോറി മൈനസ് റൂട്ട് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റ് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോ ഇതിന്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർണിസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോളാർ കോർണിസിൽ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം എഴുതാം റൂട്ട് ടു ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇതും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറെ പേര് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ടൈമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് ഈ ഒറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമേ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കണം തന്നെ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ദി ഫോളോയിങ് കാർട്ടേഷൻ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഇക്വലൻ പോളാർ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ്
x equal to r cos theta. Therefore, substitute the gain. That is y square a equal to 4x. That is r square sin theta, sin square theta equal to 4 into next r cos theta. That is r square sin square theta minus 4r cos theta. That is r square am kandiyam ingot erthu gainyad equal to 0. r porthe erthu gainyad erthu that is r into r sin square theta next minus 4 cos theta from this one can theta on the r equal to 0 and theta on the r sin square theta minus 4 cos theta 4 cos theta equal to 0 that is it on even the corresponding equation polar equation clear on okay that is this current on okay if you want to do the same thing, the same thing is r square equal to r square equal to r sin square theta r square sin square theta equal to 4 into r cos theta If you want to cancel r and r If you want to cancel r, you can divide r and r and r and r and r and r and r this is the number of 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 the number the number of the number of the number of the the number of the number of Sir, Adi, sir. Okay. Next, 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 Therefore, this is the same r square. And Next, minus 6 into x and dana, that is r cos theta, y and dana, r sin theta, that is direct area. Clear on? Clear on? Yes, sir. Okay, next, if you have the equations, polar equations are the same. Polar formula is the same. Very simple, that is, if you know, okay, a r sin theta equal to minus 1. And then r sin theta y. y equal to minus 1. That's the equation. r sin theta is x equal to r cos theta. y equal to r sin theta. Therefore, r sin theta equal to minus 1. That is x equal to r cos. Sorry, y equal to minus 1. Next, if you look r square, r square is x square plus y square. I think you have to do it. Polar form is r square for me in the Cartesian coordinates is x square plus y square. Therefore, x square plus y square equal to 4 into r sin theta, that is 4y. This is the equation of the circle. x square plus y square minus 4y equal to 0. That is the equation of the circle. Clear on? Yes, sir. Okay. Next, here we go. If R equal to, well, very simple, just in the cross multiple, that is R equal to 5 divided by sin theta minus 2 cos theta. If you want to go to the other side, R into sin theta minus 2 cos theta equal to 5. Next, that is R sin theta minus 2 into R cos theta equal to 5. That is r sin theta from y, y minus 2 into x equal to 5. This is not a straight line. That is y equal to y equal to 2x plus 5. That is y equal to mx plus c from the c interception m slope line. In the slope m i become intersection of the c i. That is a line is slope, slope equal to 2 slope line. Finally, intercept you na or line line the equation. Clear or not? Yes, sir. Okay. Abo itri ana idin de or a ratio or fifty percentage. Ini lla de engane idhe sketchiya. Engane namukhe idine plotiya. A equation kitti kaya na namukhe engane 
polar formula le, orang equation kita kena, adi enggane plot dia, adi ane ini urik kalah. Adi ni ane dia, rehatre urik time beraya, kerana am omni cerdik ni lla, warna berai. Abah ini adat class, adat class ini ane ni ane ini complete dia, ini ane ane beraya. Eh, desh mula seven to eight ni, nama kita kah, alih ni ane beraya. Okay, ni ane complete urik cerdik, ni ane tu next module ni start dia. Clear ana? Yes sir. Okay, ni ane pada ni ni ngoki ini ni class share iya. Ninggalah saya anda tu umum budi mana ke? Ini kita saya itu beri saya anda saya itu beri dengan mana kelas atau ini saya itu beri mail atau ini same ID ini kau nukuri baca sepi na. Okay, jadi time paraya, at time le berundam gara ini dengan bahagi kandini siap. Apa yang ini dalam orang itu doubt nanti at kelas itu cuci kah? Lagi orang itu missing nanti ni le, aduh mungkin orang ini dia at kelas cuci kah? Okay. Okay sir. Okay, speed itu apa lalu? Ini speed lalu complete itu bawa. Ini itri slow lalu speed ni paninggal paraya. Ini enggane ana, ninggal ke enggane ana feel sila ada ninggal paraya. Ini orang speed lalu ni bawa an udah sih kan tu. Last beri. Speed itu apa lalu sir? Ni ciri mana? Mak ipi ni tidak. Ada 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 mak ipi ya. Ni class video ni apa tu? Ni share ya. Okay. Adikam pernah tidak? Adikam topik ada tidak? Okay. 